안녕하세요 매너와섭입니다 오늘은 이상한 변호사 우영우 1화 2화에서 나온 TMI를 준비해봤습니다. 바로 시작합니다. 첫 번째, 한바다에 올려진 우영우 이력서를 살펴보면요. 우영우는 처음에는 서울대학교 경제학과를 다녔습니다. 조금 의아해서 관련 내용을 살펴봤더니 실제로는 경제학 부가 맞는 거라고 하네요. 서울대 경제학 부가 로스쿨을 많이 합격한다고 합니다. 밑에 우영우의 이메일 주소를 보면 뒤에가 고레다컴이네요. 특이합니다. 혹시 우영우 본인이 만든 사이트라면 정말 천재가 아닐까요? 두 번째, 우영우는 다섯 살때 처음 말을 했습니다. 2000년 11월 17일이라고 나오는데요. 이날은 순국 선열의 날이기도 하고 결정적으로 2000년도 수능 시험일이었습니다. 올해 수능도 11월 17일이고 과거를 보면 이날 수능이 많았습니다. 장차 서울대 수석을 암시하는 게 아닐까요? 세 번째, 우영우 어린 시절 집주인 박규식은 의처증이 있고 말도 험하게 하는 더러운 성질을 가졌지만 우영우 내에게 월세를 올리지 않은 의외로 좋은 집주인입니다. 네 번째, 박규식의 집 이름은 아내 최영란의 이름을 딴 영란 빌라인데요. 아내를 많이 사랑하는 로맨티스트인가 라고 생각이 들었는데 공동명의는 아니고 박규식 단독명의라고 합니다. 이름만 따왔네요. 다섯 번째, 어린 시절 우영우의 방에는 많은 노란 오리 인형들이 보이는데 그 와중에 파란 오리가 한 마리 있습니다. 우영우에겐 남다른 비범함이 있음을 알려주는 것 같습니다. 여섯 번째, 딸의 첫 출근에 우영우 아버지는 우영우의 옷을 잘 준비해 놓습니다. 그때의 우영우 아버지의 마음 상태는 기쁨이었습니다. 일곱 번째, 우영우 김밥집의 영업시간은 오전 7시부터 저녁 9시까지입니다. 메인 메뉴 우영우 김밥은 한 줄에 3,000원으로 보이며 포장하면 무려 500원이나 깎아줍니다. 국내 농산물 사용점인데 꽤 착한 가격으로 생각됩니다. 여덟 번째, 우영훈의 집은 합정역 부근으로 보이며 우영훈의 회사 한바다는 역삼역 4번 출구로 나와 312m 직진하면 나온다고 하는데요. 실제로 역삼역 4번 출구에서 312m 직진하면 DA 성형외과 건물이 나옵니다. 우영훈은 출근하는데 총 소요시간이 38분이라고 했는데 합정역에서 역삼역만 지하철만 해도 38분이 넘습니다. 그렇다면 우영우는 축지법을 쓴다는 건데 자꾸 이렇게 쓰잘데기 없는 걸 알려드려서 죄송합니다. 아홉 번째, 이준호의 직급은 사원이며 밝은 미소와는 다르게 쓴맛을 좋아하나 봅니다. 여직원들의 인기를 한 몸에 받고 있는 그는 82%나 되는 다크 초콜릿을 받았습니다. 서랍장에는 개봉도 안한 페레로 로시가 가득 쌓여 있고요. 참고로 저는 이준호만큼 잘생겼지만 마지노선이 56%입니다. 저는 달콤 로맨티스트 열 번째 영우의 한자는 꽃뿌리 영자에 복 우자를 써서 예쁜 복덩이란 뜻입니다. 누구도 부정할 수 없는 아주 예쁘고 착하고 매력적인 복덩이입니다. 열한 번째 동그라미가 일하는 음식점 이름은 털보네입니다. 주인 아저씨는 턱수염만 풍성하고 팔뚝엔 털이 별로 없습니다. 그렇다면 턱수염 내로 이름을 바꿔야 열두 번째 동그라미가 처음 등장하며 부르는 노래는 헌드레드 달러 빌 이었습니다. 처음 들었을 땐 대체 뭐라 하는지 몰랐고 왜 사장에게 10만원 주세요 라고 하는지 이해가 안 갔습니다. 2022년 7월 11일 환율은 달러당 1305원으로 정확하게 13만 500원 주세요 해야 맞습니다. 제 주식은 바닥을 치고 있는데 환율은 대체 왜 이러... 13번째 이화에서 우영우는 김밥 속에 햄이 바뀐 것을 알아챕니다. 1화에서 김밥 한 줄은 15개였습니다. 정식 세팅도 15개가 정렬이 맞는 것 같은데요. 이화에서 우영우가 남긴 햄의 숫자는 총 13개. 그렇다면 2개를 먹은 것으로 보이는데요. 아무래도 한 방에 아래채진 못한 것 같습니다. 14번째, 우영우 로스쿨 동기 최수현은 과민성 대장 증후군으로 보이며 한 대표가 인당 30만원짜리 밥을 쏠때 배탈 때문에 비싼 요리 대신 게살죽을 선택합니다. 저라면 화장실에 가서 죽는 한이 있더라도 30만원짜리 밥을 먹겠습니다. 15번째, 이준호는 1화에서는 다크 초콜릿처럼 쌉쌀한 맛을 좋아한다고 알려졌지만 2화에서 우영우와 함께 할 때는 휘핑크림을 잔뜩 얹어서 아주 달달하게 먹습니다. 앞으로 두 사람의 달콤한 로맨스를 기원합니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 제작하는데 아주 큰 힘이 됩니다. 매너와 사비였습니다. 고맙습니다.